So today I'd like to talk a little bit about the whole subject of developing new leaders or raising up new leaders. A więc dziś chciałbym mówić o takim temacie um, jak wy, jakby wzrastanie, wychowywanie nowych liderów. So I'm going to begin with a scripture and that's going to be in Ephesians chapter 4. A więc zaczniemy od słowa Bożego, list do Efezjan, rozdział 4. And here St. Paul gives a list of certain leadership gifts. I w tym miejscu święty Paweł podaje listę pewnych darów, które posiada lider. This is not an exhaustive list, it's just a few of the many leadership gifts that there are. I to nie jest wyczerpujący katalog y, tych darów, tylko pewne przykłady, które istnieją. The main purpose I believe of this particular these two verses is to show us one of the basic purposes of leadership of all kinds of Christian leadership. I według mnie takim celem podstawowym celem tego fragmentu tych dwóch wersów jest to, żeby ukazać nam taki podstawowy cel um, przywództwa, bycia liderem. It was he who gave gifts to people. He appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, others to be pastors and teachers. He did this to prepare all God's people for the work of Christian service in order to build up the body of Christ. I on ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego. Now notice it says the, the thing that these leaders are supposed to do is to actually equip God's people for the works of service. I zauważmy, że zgodnie z tym słowem to, co powinni robić liderzy, to wyposażenie innych do służby y, w Bożej sprawie. Equipping them to prophesy, equipping them to evangelize, equipping them to pastor, but also equipping them to lead. Więc chodzi o takie wyposażenie, żeby inni byli apostołami, ewangelistami, prorokami, ale także do wyposażenia innych, by byli liderami. Believe it or not, one of the main purposes of Christian leadership is to equip and raise up new leaders. Więc wierzcie lub nie, ale jednym z głównych celów bycia chrześcijańskim liderem jest to, żeby um, wychować i wyposażyć nowych liderów. The problem is it's often neglected until it's too late. I problem polega na tym, że to jest cel, który jest często zaniedbywany. Yeah, leadership seems to be doing okay, so people think our, our community is doing okay, the leaders are doing okay. Tak, um, wydaje nam się, że bycie liderem to animatorowanie idzie dobrze, y, wspólnota się rozrasta, wszystko jest dobrze. And then something happens. Maybe the, the leaders get tired or exhausted or feel it's time to leave. I wtedy coś się dzieje. Być może lider jest um, zmęczony, taki wyczerpany wręcz i może nawet chce odejść. But... Then with shock they look around and can't find any suitable candidates to take over the leadership. I wtedy w szoku wszyscy się rozglądają i nie mogą znaleźć nikogo, kto by się nadawał na bycia y, nowym liderem. And the problem here is they should have started doing this process long before. They waited too long. I problem polega na tym, że ten proces szukania odpowiedniego kandydata powinien był się zacząć wiele wiele czasu wcześniej. Po prostu za długo czekali. Identifying uh, possible leaders and raising them up takes years. Bo, bowiem um, znalezienie i wychowanie dobrych, właściwych liderów zajmuje lata. And it needs to be a high priority. I to musi być, um, musi mieć taki wysoki stopień ważności. If it's not a high priority, There's danger that this community will become what I call a 1G community. A i jeśli to nie jest taki ważny priorytet, to taka wspólnota 
stanie się taką wspólnotą, którą Bruce nazywa 1G. A 1G community is a one generation community, one that after the main founders or people that started the community leave, it starts to actually fall apart. Um, I taka wspólnota 1G to jest one generation community, czyli wspólnota jednego pokolenia, taka, która po tych latach przeminięcia jednego pokolenia po prostu się rozpadnie. A 3G community, which I believe we're supposed to be, is a community that not only survives past the time of the founders, but it survives past the time of their followers and it survives past the time of the followers' followers, and so on. Um, I ja wierzę, znaczy Bruce wierzy, że my powinniśmy być takimi wspólnotami 3G, czyli nie tylko jednego pokolenia, i po, ale pokolenia naśladowców i jeszcze naśladowców naśladowców. Trzy pokolenia. God's called us to be 3W communities, that's communities of the third way, but also 3G communities, communities of the third generation and beyond. I God, uh, Bóg powołuje nas, żebyśmy byli uh, wspólnotami uh, 3W, czyli trzeciej drogi, ale także 3G, czyli trzech pokoleń, takich, które mają trzy pokolenia i nawet więcej. So I'm going to give you some tips today of how to see that your community is, be, is and remains a generation, a 3G community. Więc e, dzisiaj chciałbym wam przedstawić takie wskazówki, żeby, e, które pozwolą rozpoznać i potem jakby implementować to, żeby wspólnota była tą wspólnotą 3G. Okay, number one. Po pierwsze. In order to see this happen, the main leaders of a community have to actually want to pass on leadership to others. Więc jakby taka najważniejsza rzecz, która musi się wydarzyć, to to, żeby główni liderzy chcieli przekazać um, liderstwo. And this can be problematic for some leaders. I to może być wielkim problemem dla niektórych. Because for many, being a main leader of a community is a huge part of their identity. Ponieważ dla niektórych bycie głównym liderem wspólnoty, wspólnoty jest wielką częścią ich tożsamości. They're willing to give off some responsibility, but they're a little afraid of giving off the main responsibility because they lose part of their identity, they think. I jakby oni są skłonni oddać część swoich odpowiedzialności, swoich obowiązków, ale wzbraniają się przed oddaniem tej głównej części bycia liderem, ponieważ to jest ich tożsamość. This does not have to be. Ale tak nie musi być. You know, one of the pictures that's often given of passing on leadership is the picture of passing a baton on in a relay race. Uh, I taki obraz, który często jest przywoływany, kiedy mówi się o przekazywaniu bycia liderem, to obraz przekazywania łeczki w biegu stafetowym. We talk about, okay, so it's time for you now as leader to pass the baton on to the next generation. I my mówimy o tym, bo by... Teraz jest czas dla ciebie jako lidera, byś przekazał pałeczkę liderstwa następnemu pokoleniu. This picture is problematic. I to jest problematyczny obraz. Because what happens to this gal behind the, on the right side? What happens when she passes on the baton? Ponieważ um, co się dzieje z tą dziewczyną, która jest z tyłu po prawej stronie i przekazuje tę pałeczkę tej kolejnej? This is what happens. To jest to, co się z nią dzieje. They're exhausted. Ona jest wyczerpana. They fall to the track. Ona upada na mm, boisko. And for them, the race is over. I dla niej już bieg się zakończył. And they hope that the person they gave the baton on to keeps running, but they're just sitting there. I ona ma tylko nadzieję, że ta osoba, której przekazała pałeczkę, będzie biec dalej. Ale to już, no, ona już tylko siedzi. And that's why some leaders are afraid, main leaders are afraid to pass on the baton, are afraid to pass on main leadership because they think, otherwise I'm just going to end up sitting there watching as others run. 
Um, I dlatego niektórzy z głównych liderów obawiają się takiego przekazywania pałeczki, no bo nie wiedzą, jakby spotykają się z takim uczuciem, że um, to już inni będą wiedz i ja mogę tylko mieć nadzieję, że oni będą wiedz, bo dla mnie już pozostaje tylko siedzenie. I believe passing on leadership is not like a relay race, but more like a torch run. I ja wierzę, że przekazywanie liderstwa to nie jest bieg sztafetowy, a bardziej bieg ze zniczem. What's the difference between a torch run and a relay race? I jaka jest różnica pomiędzy biegiem ze zniczem a biegiem sztafetowym? In a torch run, I light the torch of that young person. I light their torch. A w biegu ze zniczem ja podpalam znicz tej nowej młodej osoby. And they run. I oni biegną. But I still run as well. I'm slower than them, but I'm still running with my torch. Ja, ale ja też dalej biegnę. Okej, okay, jestem wolniejszy niż oni, ale nadal biegnę. And maybe they'll pass me many times, but I'm still running with that torch. I może oni będą biegać kółka wokół mnie wiele razy, ale ja nadal biegnę z tym moim zniczem. And I'm going to keep running with that torch until people have to claw it out of my dead hands. I ja nadal będę biegł z tym zniczem, aż do momentu, kiedy będą musieli mi go wyciągnąć z mojej martwej, zaciśniętej dłoni. My call of God is not done when I pass on the main leadership. Moje powołanie od Boga nie kończy się z momentem, w którym ja przekazuję bycie liderem. My role will change. Moja rola się zmieni. But I'm still running with my torch. Ale ja nadal biegnę z moim zniczem. One thing that will help is for main leaders to start thinking about what they're going to do after they pass on the flame. Więc taka ważna rzecz to jest to, by główni liderzy zaczęli myśleć o tym, co się będzie z nimi działo po tym, kiedy przekażą ten płomień. Okay, the second thing that we need to look at if we want to create an environment where leaders can be raised up. Więc druga rzecz, na którą musimy spojrzeć, jeżeli chcemy utworzyć środowisko do wzrastania liderów, we will need to create an environment where people get a positive picture of leadership. Więc musimy stworzyć takie środowisko, w którym ludzie będą mieli um, pozytywny ogląd liderstwa. It's been my experience that people actually today, in today's society try to avoid leadership or responsibility. Uh, I z mojego doświadczenia wynika, że w dzisiejszym społeczeństwie ludzie chcą uniknąć takiego przewodniczenia czy wręcz odpowiedzialności. They're willing to help out, but they don't want to be responsible for a project or a team. Oni chcą pomagać, mają taką chęć pomagania, ale nie chcą być odpowiedzialni za jakiś projekt lub zespół. It's because if something goes wrong, then it's not their fault. Ponieważ jeżeli nie biorą odpowiedzialności i coś pójdzie nie tak, to to nie jest ich wina. Let's look at how God views leadership, shall we? For, and it's way at the beginning in the book of Genesis. Więc popatrzmy na to, jak Bóg patrzy na przywództwo, na bycie liderem. I to jest to już na początku w Księdze Rodzaju. We're going to look at Genesis 1:26. Będziemy patrzeć na Księgę Rodzaju, rozdział pierwszy, werset 26. And God said, now we will make human beings. They will be like us and resemble us. They will have power over the fish, the birds, and all the animals, domestic, wild, large, and small. I wreszcie Bóg rzekł, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. And where it says they will have power, it actually means literally in the original text, they will rule over the birds, the fish. The, they will rule. Um, I um, w angielskim tłumaczeniu jest powiedziane, że on będzie miał taką moc nad y, rybami, ptactwem i tak dalej. U nas to widać wyraźniej, bo w oryginale jest powiedziane, że on będzie panował, będzie rządził nad nim. You see, God made us in his image. I jak widzicie, Bóg stworzył nas na swój obraz. He is a ruler and he's made us in his image to also be rulers. On jest 
przywódcą, on rządzi i stworzył nas na swój obraz, byśmy my również byli przywódcami. Now, maybe we don't like the word rule so much in today's society. We can call it something else. I być może w dzisiejszym społeczeństwie my nie przypadamy za tym słowem rządzić, więc możemy nazwać to jakoś inaczej. We could call it carrying responsibility. Możemy to nazwać ponoszeniem odpowiedzialności. God, God has created us to carry responsibility for the world. Bóg stworzył nas, byśmy ponosili odpowiedzialność za świat. Over the climate. Za klimat. Over We'll, we, we'll hear more about some of the things we're to rule over. A później będziemy słyszeć trochę bardziej o tych rzeczach, nad którymi my powinniśmy um, ponosić odpowiedzialność. Okay, this is also part of our future calling as well. I to jest um, jakby część naszego przyszłego powołania. Second Timothy chapter 2, I'm going to read 10 and 12, 10 to 12. This is a true saying. If we have died with him, we shall also live with him. If we continue to endure, we shall also rule with him. This is the fraternity. To jest prawdziwe powiedzenie. Umarliśmy w nim, więc w nim też zostaniemy wskrzeszeni z martwych. Jeśli będziemy znosić wraz z nim to, co nam no, cierpienie razem z nim będziemy znosić, to także z nim będziemy królować. See, God doesn't see responsibility, caring responsibility as a curse. He sees it as something wonderful. Więc Biblia nie widzi uh, przewodnictwa, bycia liderem jako jakieś przekleństwo czy coś okropnego, ale jako coś cudownego. Okay, you all know the, uh, the parable of the talents or of the, the three servants. Uh, wszyscy znamy tę przypowieść o talentach czy trzech sługach. Now the word talent here does not refer to skills. It's, it was actually a weight of gold or silver. I um, to słowo talent w Biblii nie odnosi się do jakiejś umiejętności, ale oznacza pewną uwagę złota. And in this translation I'm going to read it refers to coins. I w takim tłumaczeniu, który um, Bruce teraz przeczyta, odnosi się to do monet. So I'm going to read just part of it from verses Matthew 25, 20 to 21. I to jest Ewangelia Mateusza, rozdział 25, wersety od 20 do 21. The servant who had received 5,000 coins came in and handed over the other 5,000. You gave me 5,000 coins, sir, he said. Look, here are another 5,000 that I have earned. Well done, you good and faithful servant, said the master. You've been faithful in managing small amounts. So I will put you in charge of large amounts. Come on and, in, and share in my happiness. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł. Panie, przekazałeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan. Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma ci postawię. Wejdź do radości Twego Pana. So what was the reward to, to the servant for doing a good job? Więc jaka była ta nagroda dla sługi za wykonanie dobrej pracy? Even more responsibility. <laughs> Nawet większa odpowiedzialność. And we'd say, oh no, that's not, a, that's not a reward, that's terrible. I my byśmy powiedzieli, to nie jest nagroda, to jest koszmarne. It's not terrible because we just have a wrong picture of how God sees responsibility. Ale to nie jest okropne. My po prostu mamy zły obraz tego, jak Bóg postrzega odpowiedzialność. You know, the situation, the, the picture that people have of, of responsibility is not much different in the church than it is in secular society. I wiecie, ten obraz tego, jak postrzegamy przywództwo, nie jest zbyt jakby nie różni się pomiędzy ludźmi w kościele a współczesnym społeczeństwem. Particularly lay people who have responsibility. Zwłaszcza dla świeckich osób, które mają jakąś odpowiedzialność. Now I could give you a whole lot of quotes. I'm just going to give you a couple, but there's lots of them like this. I jakby jest wiele wiele przykładów takich cytatów na to, ale podam wam tylko kilka. This is the picture that people had for centuries 
of lay people and spiritual responsibility. Jakby to jest obraz tego, jak przez wieki ludzie postrzegali świeckie osoby, które miały jakąś odpowiedzialność. This is Monsignor George Talbot talking to Archbishop Manning of Westminster. Says, what is the province of the laity? To hunt? To school? To entertain? These matters they understand, but to meddle with ecclesiastic, ecclesiastical or church matters, they have no right at all. Więc to jest cytat z takiego pisma Monsignor George Talbota do arcybiskupa Manninga, arcybiskupa Westminsteru Manninga. I jakby jaka jest um, przestrzeń dla świeckich, jaka jest ich część? This is how people thought. <laughs> Czy to jest polowanie, rozrywka? To oni rozumieją, a nie rozumieją rzeczy um, Kościoła, bo y, jakby mieszanie się do rzeczy Kościoła nie jest prawem dla świeckich. I tak właśnie ludzie myśleli. I'll give you one more quote. There's, like I said, there's lots of Miss Pope Gregory the Sixteenth. No one can overlook the fact that the church is an unequal society in which God has destined some to command and others to obey. The latter are the laity, while the former are the clergy. A e, papież Grzegorz XVI powiedział, że nie możemy e, przeoczyć faktu tego, że Kościół nie jest równym społe społeczeństwem równych, w którym e, Bóg przeznaczył e, jednych do bo Bóg przeznaczył jednych do dowodzenia, a innych do bycia posłusznymi i tymi posłusznymi są świeccy. It was not desired that lay people have spiritual responsibility. Jakby to nie było pożądane, żeby świeccy mieli jakąś odpowiedzialność w rzeczach duchowych. Then came Second Vatican Council. I wtedy przyszedł Sobór Watykański II. Where the, where the whole picture, where the whole perspective started to change a bit. W którym jakby cała ta perspektywa, cały ten obraz został trochę obrócony. I'm going to read from us Apostolicam Actua Citatum. That's what I call the speaking in tongues document because it's so hard to say. It sounds like Shala Labando almost. Do you have like the name? <laughs> yeah, Apostolicam Actua Citatum. Just a ah. second. There it is. Apostolicam actuos citatum? Okay, I does somebody Latin have a translation of this tongue that she just spoke? No, I'm just joking. Okay. <laughs> I'm going to yeah, read it. Więc Bruce właśnie powiedział, że ta, ten tytuł tej, um, tego czegoś to jest jak mówienie w językach, bo jest tak skomplikowane do wypowiedzenia. <laughs> no one can overlook the fact... Oh, wait, wait, sorry. In the church are to be found, in fact, very many apostolic enterprises owing their origin to the free choice of the laity and run at their own discretion. Such enterprises enable the church in certain circumstances to fulfill her mission more effectively. Not seldom, therefore, they are praised and commended by the hierarchy. Um. W Kościele możemy znaleźć wiele przedsięwzięć apostolskich, które zawdzięczają swoje źródło wolnemu wyborowi świeckich i są um, jakby prowadzone przez świeckich. Takie przedsięwzięcia um, umożliwiają Kościołowi w pewnych e, sytuacjach wypełnienie jego misji w bardziej efektywny sposób e, i Czasami, czy właściwie m, często nawet, e, one powinny być pochwalane e, przez hierarchię. Kościele. And then in the catechism, it says, I... lay members of the Christian faithful can cooperate in the exercise of this power of governance in accord with the norm of law. They can lead. 
A, I w katechizmie Kościoła katolickiego jest powiedziane, że świeccy członkowie y, wiary chrześcijańskiej mogą współpracować w wykonywaniu władzy, y, takiej no, władzy, y, i to będzie zgodne z prawem. Innymi słowy, oni mogą przechodzić. Okay, the door is open. The church fathers are saying, hey, you guys, laity, we, you, you can lead. We, we, not instead of the clergy. But in partnership, we want you to take initiative and lead. No więc drzwi są otwarte. Ojcowie Soborowi mówią, hej ludzie świeccy, możecie przewodzić w kościele, możecie podejmować tę y, odpowiedzialność i to nie wbrew hierarchii, ale wspólnie. So why don't more lay people want to lead then? Więc dlaczego więcej świeckich ludzi nie chce przewodzić? You see, just because You're allowed to lead doesn't motivate you to want to lead. Widzisz, to, że możesz przewodzić, wcale ci nie motywuje do tego, żebyś to robił. You're allowed to be a martyr if you want to. Doesn't mean you want to be a martyr. Możesz być męczennikiem. To nie oznacza, że chcesz być męczennikiem. Yeah, we have it. We need something else to motivate people to want to take responsibility. My potrzebujemy czegoś innego, co by zmotywowało świecki do wzięcia odpowiedzialności. Okay, the first thing we need that to motivate us is good examples. I pierwsza rzecz, której potrzebujemy, by nas zmotywować, to dobre przykłady. You know what? It's a lot more work and a lot harder being a father and raising kids than it is to lead a prayer group or a community. Wiecie, to jest znacznie trudniejsze bycie ojcem i wychowywanie swoich dzieci w rodzinie niż przewodniczenie grupie modlitewnej. It's not easy. To nie jest proste. I remember when our first child was born, crying throughout the night and someone asked me the next day, how did you sleep, Bruce? And I said, I slept like a baby. I was awake at two, at four, at six. It's kiedy... Uh... Pierwsze dziecko Bruce'a się urodziło, ono płakało całą noc i na następny dzień ktoś go zapytał, Bruce, jak spałeś? A on na to, spałem jak dziecko. Budziłem się o drugiej, o czwartej, o szóstej. And then there's, you know, when the, when the kids fought, having to bring peace, it, it cost a lot of money as well. I mean, there was a lot of work involved in being a dad. Um, I potem dzieci się kłóciły i trzeba było być takim mediatorem pomiędzy nimi, no i dzieci kosztują mnóstwo pieniędzy. Naprawdę jest ciężka praca. But there's so many people that want to be a father that are not willing to lead a community. A jest, z drugiej strony jest tak wiele osób, które chcą być ojcami, a nie chcą przewodzić wspólnocie. Or willing to be a mother who don't want to lead a community. Albo chcą być matkami, a nie chcą przewodzić wspólnocie. Why? Dlaczego? Because they have examples of people doing a good job. They say, okay, I guess it can be done this way. And there's much fewer examples in the Catholic world of lay people with great joy and great skill leading. Um. I jakby jednym z powodów tego jest to, że oni mają bardzo dobre przykłady ludzi, którzy są dobrymi ojcami i matkami i widzą, że to jest możliwe do zrobienia. A z drugiej strony w katolickim społeczeństwie, w katolickim kościele nie mamy tak wielu przykładów liderów, którzy pokazują, że tak można w dobry sposób. Good examples encourage people to want to do something. Dobre przykłady zachęcają ludzi do zrobienia czegoś. And I hope you as leaders are good examples that encourage people to want to lead when they look at you, how you lead. I ja mam nadzieję, że wy jako liderzy jesteście takimi dobrymi przykładami dla ludzi, którzy kiedy na was spojrzą, to będą myśleli, że też chcą przewodzić, bo wy jesteście takimi dobrymi przykładami. If you hate leading and you feel sorry for yourself, jeśli ty nienawidzisz bycia liderem i żałujesz sam siebie, that won't really motivate others to want to lead. To to nikogo nie zmotywuje do bycia I, liderem. I know of leaders that try to get people to help them by having them feel sorry for them. Look at me, I'm overworked. Who can help me? And that, that they feel like a victim. Um, 
I znam liderów, którzy chcą zachęcić ludzi, jakby sprawiając, żeby tamci czuli się, no czuli takie żal i współczucie dla nich. Popatrzcie, ja jestem taki przepracowany i taki zmęczony i to sprawia, że ludzie czują się jak ofiary. It's no wonder they have problems raising up a next generation of leaders then. Więc nie dziwmy się, że są problemy z wzrastaniem, wychowywaniem nowego pokolenia liderów. Do you feel like a victim? Czy wy czujecie się jak ofiary? People pity victims, but they won't necessarily follow them. Um, ludzie jakby litują się nad ofiarami, ale niekoniecznie będą za nimi podążać. We also have to show people different kinds of leadership examples. Musimy też pokazać ludziom różne rodzaje przykładów bycia liderem. You know, there's many kinds of different leadership functions in a community. Wiecie, jest wiele jakby różnych przykładów funkcji um, przywództwa we wspólnocie. Some leaders are great at motivational speaking, others at networking between groups, others at diplomacy, others at pastoring. There's all kinds of leadership gifts in a community. Są tacy, którzy są dobrymi motywatorami, inni są świetni w takim nawiązywaniu kontaktów, inni w takiej opiece pastoralnej. Jest jakby bardzo dużo różnych przykładów przywództwa we wspólnotach. No one has all these gifts. I nikt nie ma wszystkich tych darów. But here's a problem now. Here's a problem. I jest problem. I used to be in a community where the leaders had strong pastoral gifts. Ja byłem we wspólnocie, w której liderzy mieli takie silne um, dary pastoralne. I am not, I do not have a lot of pastoral gifts. A Bruce nie ma silnych takich darów pastoralnych. And so I looked at the leaders of our community and I thought, I guess I can never be a leader because I'm not like that. I wtedy ja patrzyłem na tych liderów tej wspólnoty i myślałem sobie, ja nigdy nie mogę być liderem, bo ja nie jestem taki. I'm more like Saint Peter than Saint John. You know, I don't lean on Jesus' breast. I cut off ears of servants. You know, like he did on the Mount of Olives. Jakby, ja jestem bardziej jak święty Piotr niż jak święty Jan, który leżał na piersi Pana. Ja jestem tym, który chce obcinać uszy na ogrodzie oliwy. And finally, we had someone come to our community and speak. I wtedy w końcu ktoś przyszedł do naszej wspólnoty i mówił. And he was just like me. I on był dokładnie taki jak ja. And he was a leader. I on był przywódcą. And I thought, oh my goodness, maybe I can be a leader because I'm like this, not like this. I wtedy ja sobie pomyślałem, oh wow, może ja mogę być liderem, bo ja jestem on, a nie tak tamci. If you want to raise up leaders, I suggest you invite different giftings to come and speak in your group or send your people to groups that have different leadership giftings so they can find out who they are. Więc jeśli wy chcecie mieć nowych liderów, to ja proponuję, żebyście albo zapraszali ludzi, którzy mają inne dary przywódcze, albo wysyłali swoich członków do takich wspólnot, który ma, którzy mają liderów z takimi innymi darami. You, they need to have access to all kinds of different leadership gifts and that will help you develop leaders. Bo wasi ludzie muszą mieć dostęp do liderów, którzy mają różne obdarowania, bo to wam pomoże w wychowywaniu nowego pokolenia liderów. So, how did, if, if we're all called to be carriers of responsibility, i need to say this, we're all called to carry responsibility, but not all of us are called to lead people. Więc my jesteśmy wszyscy powołani do ponoszenia odpowiedzialności. Muszę to jakby, to trzeba podkreślić, że wszyscy mamy nosić odpowiedzialność, ale nie wszyscy jesteśmy powołani do przewodniczenia ludziom. Some are called to lead things, you know, like administration or the decoration or things, but not everyone is called to lead people. Niektórzy są powołani do tego, żeby przewodzić jakimś rzeczom, na przykład w administrację lub dekoracji. Wiecie, jakby być odpowiedzialnymi za rzeczy, nie wszyscy są jakby powołani do przewodniczenia ludziom. 
So how do we know who to bring up into future leadership? Więc skąd mamy wiedzieć, kogo powołać do jakby no, do bycia przyszłym liderem? Well, I'll tell you one thing, if we look at Jesus as an example. Um, i jakby powiem wam jedną rzecz, kiedy spojrzymy na Jezusa jako przykład. One thing he did not do jedna rzecz, której on nie robił was simply choose someone from among his relatives. To po prostu wybranie kogoś spośród swoich krewnych. Now that's interesting, isn't it? I to jest interesujące. Because so many groups think, okay, the most committed and most gifted people to lead are my own relatives, so I'm going to have my son or my daughter or my cousin or my uncle or my dog lead this group. I wiele grup tak sobie myśli, że te osoby spośród moich najbliższych krewnych są najbardziej jakby zaangażowane, więc będą najlepszymi liderami, więc powołam na lidera albo moją córkę, albo syna, albo ciotkę, albo wujka, albo ojca, albo psa. And he didn't choose the most educated. I, on też, I Jezus nie wybierał też takich, którzy byli najbardziej wykształceni. Yeah, in 1 Corinthians chapter 1, pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy, we read about this. Paul said, brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. Um, czy to przypatrzcie się bracia w powołaniu waszemu wszystkich według oceny ludzkiej niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. Now there's nothing wrong with choosing smart people. Please understand me correctly. <laughs> I jakby zrozumcie mnie proszę. Nie ma nic złego w tym, żeby wybierać mądrych ludzi. But it wasn't the main criteria that Jesus had. Ale to nie było podstawowe kryterium, które, z którego korzystał Jezus. The number one criteria, the number one thing I think that Jesus looked for. Podstawowe kryterium, takie podstawowa rzecz, na którą według mnie Jezus zwraca uwagę. Listen carefully. To słuchajcie uważnie. He chose people that were teachable. On wybierał ludzi, którzy byli zdolni do uczenia się. People for whom truth was more important than pride. Ludzi, dla których prawda była ważniejsza od dumy. And one thing we notice by all the problems that his disciples had, one thing we notice they were teachable. Even the strongest rebuke from Jesus they took to themselves. Jakby jedna rzecz, którą zauważamy wśród apostołów, pomimo różnych ich wad, to to, że oni byli zdolni, skłonni się uczyć, bo nawet naj, taka najcięższa, najcięższy wyrzut ze strony Jezusa oni przyjmowali e, i uczyli się z Niego. I mean, how would you react if your leader said, get behind me, Satan? Jakby, jak wy byście zareagowali? Gdy wasz lider powiedział do was, idź za mnie, szatanie. Well, that's what Jesus said to Peter. I tak Jezus powiedział do Piotra. He even took that. They were, these were teachable people. I Piotr nawet to przyjął. To są ludzie skłonni się uczyć. Proverbs 12, verse 1, it says, Whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. I Przysłowia rozdział 12, werset 1 mówi, kto napomnienie lubi, kocha mądrość. Kto nagan nie znosi, jest głupi. So keep an eye out in your group for people that are hungry to learn. Więc jakby zwracajcie szczególną uwagę na ludzi w waszych grupach, tych, którzy są skłonni się uczyć. Doesn't mean they're passive. To nie chodzi o to, że oni są bierni. Peter was anything but passive. Piotr był wszystkim, ale niewiernym. Yeah, but it does mean they're teachable. To oznacza, że oni są skłonni się uczyć. Okay, next. Kolejne. Jesus chose people 
who actually wanted to lead. Jezus wybierał ludzi, którzy faktycznie chcieli być literami. People who wanted to be used by him. Ludzi, którzy chcieli być przez niego wykorzystywani. When he chose them, he said to them, he says, I'm going to make you into something. I'm going to make you a fisher of men. He didn't say, I'm going to give you a lot of theory. He said, I'm going to make you into something. And they said, that's what I want to be. Yes. Kiedy Jezus ich powoływał uczniów, on mówił, że zrobi ich czymś. Mówi do Piotra, ja uczynię z ciebie um, rybaka ludzi. Uh, nie mówił, że da mu wiele teorii, że nauczy go czegoś, ale że zmieni go w kogoś, uczyni z niego kogoś i oni wtedy odpowiadali, tak, ja tego chcę. Sometimes we think if someone wants to lead, it's a sure sign that they're too proud and aren't ready to lead. Czasem wydaje nam się, że jeżeli ktoś jest, jakby chce przewodzić, to to jest oznaka tego, że jest zbyt dumny i faktycznie nie powinien tego robić. Let's see what Paul said to Timothy about this. Zobaczmy, co Paweł do Tymoteusza powiedział o tym. This is a true saying. If a man is eager to be a church leader, he is proud and by no means ready to lead. W rozdziale trzecim wersecie pierwszym. Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. That's not what I read, is it? <laughs> She maybe translated that, but it says, no, no. It says, this is a true saying. If a man is eager to be a church leader, he desires an excellent work. It doesn't say he's proud or wrong. It says it's good. Więc ja nie powiedziałam, że jeżeli ktoś um, pożąda tego bycia przewodniczącym w kościele, to że jest dumny. To je, ja not... powiedziałem, yeah. że on pożąda wspaniałej y, pracy. It's not a bad thing to want to lead. To nie jest coś złego chcieć przewodzić. It doesn't mean that they're ready to lead. To nie oznacza, że są Doesn't jakby... mean that they should be leading. To nie oznacza, że oni są gotowi But przewodzić. nevertheless, if someone wants to lead, they should be encouraged. To nie oznacza, że powinni zacząć teraz, ale jeżeli ktoś chce, to powinien być do tego zachęcony. If someone comes to me and says, I want to be a leader. Jeśli ktoś by do mnie przyszedł i powiedział, ja chcę być liderem. You know what I tell them? Wiecie, co im powiem? I say, great. Super. I want to help you. Chcę ci pomóc. So let's learn some important lessons so you can take responsibility. Let's learn about character things. Let's learn about scriptures. Let's learn about how what God has to say about your life. Let's in other words, I use that as a motivating factor in their life for them to learn. Wtedy mówię im, um, więc uczcie rzeczy, żebyś mógł być liderem. Uczcie o charakterach, o słowie o różnych rzeczach, o tym, co Bóg mówi do Ciebie i czego Bóg od Ciebie chce. Innymi słowy, używam te, tego jak, jako takiej podstawy do motywacji jego w Jego życiu. Next. Kolej. Je Jesus looked for people that were willing to take initiative. Jezus poszukiwał ludzi, którzy byli skłonni podejmować inicjatywę. You know the story of Jesus walking on the water next to the boat? Remember this story? Um, czy pamiętacie tę historię, jak Jezus chodził po wodzie obok łodzi? And it says, Peter looked up, so I'm walking on the water. I ta historia mówi, że um, Piotr jakby popatrzył się i zobaczył Jezusa chodzącego po wodzie. In Matthew 14. Um, w Ewangelii Mateusza 14. And he says, if it's you, Jesus, tell me to come out of the boat. I on, i wtedy Piotr mówi, Jezu, jeśli to Ty jesteś, to powiedz mi, żebym wyszedł z łodzi. And we read that Jesus said, you aren't one to tell me what to do, and he destroyed him right there. I wtedy my czytamy o tym, jak Jezus mówi do Piotra, Ty mówisz mi, co ja mam robić, i wtedy niszczy całą tę łódź razem z Piotrem. No, I didn't destroy him, of course not. No, oczywiście tak nie było. He said, come. Jezus powiedział, przyjdź. Often times we're waiting for a word from God, And God is waiting for us to ask him for a word. My często czekamy na Boga, żeby on nam coś powiedział, a w tym samym czasie Bóg czeka na nas, żebyśmy my powiedzieli jakieś słowo. 
Good leaders are people that learn to take initiative. It's not just obedience, but also initiative. Um, jakby Jezus chce na liderów takie osoby, które są skłonne podejmować e, inicjatywę. Nie tylko będą posłuszne, ale będą coś dawać z siebie. A lot of times we think, okay, if someone obeys everything I tell them to, that means they're going to make a good leader. Często wydaje nam się, że jeżeli ktoś jest posłuszny wszystkiemu, co my mówimy, to to jest oznaka tego, że oni będą dobrym liderem. Or if they're loyal to me, that's a sign that they're going to be good leaders. Jeżeli są nam lojalni wobec nas, to, to jest oznaka tego, że będą dobrym liderem. Now these things aren't wrong and they're not unimportant. I to nie są jakby badliwe, złe rzeczy. I to nie oznacza, że one nie są ważne. But to be a leader, you need something more. Ale żeby być liderem, potrzebujesz czegoś więcej. Sometimes it means even if you're not asked, you see a need and you say, God, can you use me to meet this need? Um, czasami to oznacza, że kiedy widzisz jakąś potrzebę i, na, i jakby nikt cię nie prosi o nic, to ty widzisz tę potrzebę i wtedy mówisz do Boga, Boże, pomóż mi, żebym ja mógł to rozwiązać. God, can you please give me a word for this group? Not just waiting passively for a word for their group, but asking for a word. Jakby, Boże, czy możesz mi dać jakieś słowo dla tej grupy? Nie tylko takie pasywne, bierne czekanie na jakieś słowo, ale proszenie o nie. You see, true leadership involves not, it means being obedient to God, but also learning to see things as God sees them and having your heart moved like God's heart is moved when you see things that aren't right or need to be changed. Jakby dobre przywództwo to nie tylko czekanie na Boże Słowo, ale Patrzenie na rzeczy poprzez pryzmat Bożego serca i postrzeganie ich tak, jak Bóg je to postrzega i chcienie, no, taka chęć naprawienia tego. Ok, we'll speed right along, because our time is running away. <laughs> więc nasz czas ucieka, więc teraz przejdziemy dalej. Ok, another thing you look for. Inna rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę. You look for people that are influencers. Jakby trzeba szukać ludzi, którzy są influencerami. Because leadership is basically influence. Ponieważ przywództwo to tak naprawdę takie wywieranie wpływu, znaczenia. Tak, wpływanie na ludzi. A leader is someone whom people follow. Lider to taka osoba, za którą inni podążają. If no one is following you, I don't care what your title is, you're not a leader. Jeżeli nikt za tobą nie podąża, to niezależnie od tego, jaki masz tytuł, nie jesteś liderem. Let me repeat that. Dajcie If pokurzyć. no one is following you, no matter what your title is, you're not really a leader. Jeśli nikt za tobą nie podąża, to bez znaczenia, jaki masz tytuł, nie jesteś liderem. 